రైట్ మనకి ఫస్ట్ వన్ టూ సెవెన్ ఏ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ సెవెన్ రైట్ ప్యాసేజ్ ప్యాసేజ్ లో మనకి ఒక యాభై క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా దానికంటే ముందు మనకి ఒక యాటిట్యూడ్ గురించి ఒక క్వశ్చన్ ఉంది కదా ఎన్నో క్వశ్చన్ యాటిట్యూడ్ గురించి ఒక పర్సన్ యాటిట్యూడ్ గురించి క్వశ్చన్ ఉంది కదా థర్డా అదే డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా జస్ట్ నేను జస్ట్ మీనింగ్స్ చెప్తా మీనింగ్స్ చెప్తా మీరే ఆన్సర్ చేయాలి ఓకే చూడండి మనకి ద అప్రోచ్ యూజ్డ్ బై మిస్టర్ ఆయన ఎవరు ఓకేనా ఆయన అప్రోచ్ ఎలా ఉంది చూద్దాము ఫస్ట్ ఏముంది ఇక్కడ ఇంపేషెంట్ మరి చెప్తారా ఇంపేషెంట్ అంటే వాళ్ళకి ఓపిక ఉందా ఓపిక లేదా ఓపిక లేని వాళ్ళు ఈజీగా ఇరిటేట్ అయిపోతారో లేదా ప్రతి చిన్న విషయానికి కొంతమంది ఇరిటేట్ అయిపోతుంది అర్థమైందా అలా ప్రతి చిన్న విషయానికి ఇరిటేట్ అయిపోతే వాళ్ళు ఏమంటాము ఇంపేషెంట్ అంటే ఏం చెప్పచ్చు అంటే ఈజీలీ గెట్ ఇరిటేటెడ్ రాసుకోండి ఓకేనా ఈజీలీ గెట్ ఇరిటేటెడ్ వాళ్ళకి చిన్న చిన్న విషయాలకి చిరాకు వస్తుంది అర్థమైందా అప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం చెప్పండి ఇంపేషెంట్ అంటాం ఓకే ఈజీ వర్డ్ తర్వాత స్పెక్యులేట్ చేయడం అంటే ఏం చేయాలి మనం గెస్ చేయాలి స్పెక్యులేట్ అంటే గెస్సింగ్ ఓకేనా స్పెక్యులేట్ అంటే గెస్సింగ్ తర్వాత ఐరోనిక్ అంటే అంటే ఐరోనిక్ చెప్పాం కదా మనకి రైట్ చెట్లు కొట్టేసి ఆ చెట్లతో పేపర్ చేసి ఆ పేపర్ మీద సేవ్ ట్రీస్ అని రాస్తే దాన్ని ఏమంటాం ఐరణి అంటాం అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఆపోజిట్ అనమాట మనం చేసేదానికి చెప్పేదానికి ఎగ్జాక్ట్గా ఆపోజిట్ దాన్ని ఏమంటాము ఐరణి అంటాం ఓకేనా రైట్ ఆ తర్వాత మనకి ఏముంది క్యాజువల్ మనకు తెలిసింది మనం ఇప్పుడు ఉండేది క్యాజువల్ అయినా కదా కాబట్టి క్యాజువల్ అంటే సీరియసా నాట్ సీరియసా నాట్ సీరియస్ సో మనకి దీంతో అయిపోయిందండి ఓకేనా ఆన్సర్ మీరే తర్వాత చూడండి ఓకేనా నెక్స్ట్ మనకి ఏ క్వశ్చన్ ఉన్నాయి చెప్పండి ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఉన్నాయి కదా సిక్స్త్ క్వశ్చన్ చెప్పండి ఏమడి గారు బ్లాంక్ బ్లాంక్ అవుట్ బస్ బ్లాంక్ చూద్దాం ఇక్కడ ఏముందో రైట్ ఇప్పుడు మనకి ఏముందో ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ చైనా ఓకే చైనా రెస్పెక్టెడ్ ద ఫిలిపీన్స్ డాష్ ఓవర్ ద గవర్నమెంట్స్ పాలసీ ఆన్ గ్యాంబ్లింగ్ మరి చెప్తారా ఫిలిపీన్స్ యొక్క ఆ కంట్రీ యొక్క ఏముంటుంది వెరీ గుడ్ రైట్ ఇక్కడ మీకు తెలిసిన మీనింగ్ అయ్యేది ఓకేనా ఒక సాన్స్ ఏమైనా చెప్పండి సావరెంటి సావరెంటి అంటే మీనింగ్ ఏంటి తెలుగులో అయితే సార్వభౌమత్వం అంటారు ఏమంటారు సార్వభౌమత్వం అంటే ఏంటి డిపెండెన్స్ ఇండిపెండెన్స్ ఇండిపెండెన్స్ లేదంటే సమ్టైమ్స్ సుప్రీం అని చెప్పొచ్చు ఏం చెప్పొచ్చు సుప్రీం ఓకేనా సుప్రీంగా ఉంటే ఏమంటాము సావరెంటీ అంటాం ఓకేనా సావరీన్ పవర్స్ ఓకేనా అయిపోయిందా తర్వాత రిమైనింగ్ వర్డ్స్ మనం చూద్దాం కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమైతే మనకి సా ఇంటి ఎందుకంటే ఒక కంట్రీకి ఏముంటుందండి సావరెంటీ ఉంటుంది ఓకేనా ఇండిపెండెన్స్ ఉంటుంది ఆ విధంగా అనమాట రైట్ ఇప్పుడు రిమైనింగ్ వర్డ్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ చూద్దాం ఓకే అందులో ఫస్ట్ వర్డ్ మనకి ఏముంది రెస్ట్రిక్టివ్ అదో చెప్పుకోవడానికి ఏమీ లేదు రైట్ రెస్ట్రిక్షన్ కెలామిటీ అంటే డిజాస్టర్ కెలమిటీ అంటే ఏంటి డిజాస్టర్ ఓకేనా ధ్వంసం విధ్వంసం అలాంటి సెన్స్ వస్తుంది ఓకేనా రైట్ ఆ తర్వాత కంజక్చర్ అంటే ఏంటి గెస్ కంజక్చర్ మనకి ఏంటి గెస్ గెస్ట్ చేయడం ఏమంటామంటే కంజక్చర్ అంటాం సో దీంతో మనకి ఈ వర్డ్స్ అయిపోయినాయి ఓకేనా మనకి కెటాస్ట్రోఫీ అంటే చెప్పండి కెటాస్ట్రోఫీ సేమ్ రాసుకోండి కెటాస్ట్రోఫీకి చివరి పిహెచ్ ఉండాలా ఇంకేమైనా ఉండాలా ఈ ఉండాలి గుర్తుపెట్టుకో చెప్పండి కెటాస్ట్రోఫీకి చివరి ఏమి ఉండాలి ఈ ఇది చాలా సార్లు మనకి అడిగారండి స్పెల్లింగ్స్ లో కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా కెటాస్ట్రోఫీ చివరిలో ఏమి ఉండాలి ఈ ఉండాలి స్పెల్లింగ్ లో అడుగుతారు కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి ఓకేనా ఇందులో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా సో ఆన్సర్ ఏమైనా చెప్పండి సావనెటి మీనింగ్ ఏంటి సావనెటి అంటే ఇండిపెండెన్స్ అని చెప్పొచ్చు లేదంటే సుప్రీం అని కూడా చెప్పొచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ మనకి చెప్పండి ఇంకేమున్నాయి క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ అయినా చెప్పండి ఏమి అడిగారు రైట్ మీకు ఈ వర్డ్ ఇంత ముందు చెప్పానండి నేను చెప్పండి అసిడ్యూషన్ మీనింగ్ ఏంటి ఎలా గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పాము ఇక్కడ యాస్ యాస్ మనకి ఏంటి డాంకీ ఓకేనా డాంకీ అంటే గాడిద గాడిద అంటే గాడిద చాకరి ఓకేనా గాడిద చాకరి అంటే స్మార్ట్ వర్క్ హార్డ్ వర్క్ కాబట్టి రాసుకోండి హార్డ్ వర్క్ గాడిద చాకరి అంటే హార్డ్ వర్క్ కాబట్టి దానికి ఏమిటి గారు సినిమా అంటున్నాము ఆపోజిట్ అంటే యాంటనం కదా మరి చూద్దామా కండ్యూజివా రాసుకోండి కండ్యూజివ్ అంటే బెనిఫిషియల్ మనకి మంచి చేసేదాన్ని ఏమంటాము కండ్యూజివ్ అంటాం మనకి మంచి చేసేదాన్ని ఏమంటాం కండ్యూజివ్ దాన్ని మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఆస్పీషియస్ చెప్పండి ఏం చెప్పొచ్చు ఆస్పీషియస్ దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఫేవరబుల్ ఏమంటాము ఫేవరబుల్ అంటాం ఇవన్నీ రాసుకుని ఓకేనా ఆస్పీషియస్ అన్న కండ్యూజివ్ అన్న మీనింగ్ ఏంటి ఫేవరబుల్ మనకి మంచి జరిగేది అని
ఎగ్జాక్ట్ గా ఆపోజిట్ కదా అన్ఫేవరబుల్ అంతే కదా యాడ్వర్స్ అంటే అన్ఫేవర్ ఇవన్నీ మనకు చాలా సార్ రిపీట్ అయిన వర్డ్స్ అండ్ ఓకే ఇప్పటికే మీరు పర్ఫెక్ట్ గా అయిపోవాలి ఒక వీటిలో చెప్పండి ఏంటో వర్డ్స్ కన్ఫ్యూజివ్ చెప్పండి కన్ఫ్యూజివ్ అంటే బెనిఫిషియల్ వెరీ గుడ్ రైట్ మరి సో ఆ స్పీషియస్ అన్న బెనిఫిషియల్ ఒకవేళ ఎగ్జామినేషన్ మీకు క్లోజ్ టెస్ట్ లో వచ్చింది ఓకేనా క్లోజ్ టెస్ట్ లో కన్ఫ్యూజివ్ అనే వర్డ్ వచ్చింది దాని తర్వాత బ్లాంక్ వచ్చింది ఆ బ్లాంక్ లో ప్రిపోజిషన్ కావాలి ఏది తీసుకుంటారు చెప్పండి ప్రిపోజిషన్ కావాలి కన్ఫ్యూజివ్ అండ్ ఆనా కన్ఫ్యూజివ్ ఇన్న కన్ఫ్యూజివ్ ఎట్ట కన్ఫ్యూజివ్ టూ నా ఆఫ్ ఆఫ్ కాదు టూ రావాలి ఓకేనా గుర్తుపెట్టి చెప్పండి కన్ఫ్యూజివ్ వస్తుంది టూ గుర్తుపెట్టుకోండి కన్ఫ్యూజివ్ టూ కన్ఫ్యూజివ్ టూ అది నేర్చుకోండి ఓకేనా రైట్ సో మనకి దాంతో ఆ వర్డ్ అయిపోయిందండి అంత మనకి ఏముంది ఇక్కడ ఇండస్ట్రీస్ ఓకేనా మరి ఇండస్ట్రీస్ అంటే ఇండస్ట్రీలో పనిచేసే వాళ్ళు ఫ్యాక్టరీలో పనిచేసే వాళ్ళు హార్డ్ వర్క్ చేస్తారో లేదా కాబట్టి దీనికి కూడా మనకి మీనింగ్ ఏంటి అసిడ్యూస్ ఈ రెండు సినమ్స్ ఓకేనా ఇండస్ట్రీలో పనిచేసే వాళ్ళు హార్డ్ వర్క్ చేస్తారు అని గుర్తుపెట్టుకోండి కాబట్టి ఇండస్ట్రీస్ అంటే హార్డ్ వర్క్ ఓకేనా ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ యాక్టివ్ ఉంది కదా అది వస్తుంది మనకి రాదు ఇంకో రాసుకోండి డిలిజెంట్ చెప్పమ్మా ఈ వర్డ్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకో చెప్పాను ఢిల్లీ జెంట్స్ ఢిల్లీలో ఉండే జెంట్స్ ఎలాంటి వాళ్ళు హార్డ్ వర్క్ చేసేవాళ్ళు అని గుర్తుపెట్టుకుని ఓకేనా డిలీజెంట్ ఢిల్లీలో ఉండే జెంట్స్ హార్డ్ వర్క్ చేసేవాళ్ళు అలా గుర్తుపెట్టుకుని ఈజీ గుర్తుంటుంది ఓకేనా ఇప్పుడు చెప్పుకున్న వర్డ్స్ అన్ని కూడా మనకి హార్డ్ వర్క్ అసిడ్యూస్ అన్న డిలిజెంట్ అన్న ఇండస్ట్రియస్ అన్న అన్ని కూడా మనకి ఏంటి హార్డ్ వర్క్ మరి మిగిలింది ఏముంది నెగ్లిజెంట్ మరి నెగ్లిజెంట్ చేసేవాళ్ళు అంటే ఏంటండి కేర్లెస్ కాబట్టి తీసుకోవచ్చా లేదా హార్డ్ వర్క్ చేసే వాళ్ళకి ఆపోజిట్ ఏమైందండి నెగ్లిజెంటే కదా కాబట్టి ఇది ఈజీ వర్డ్ ఓకే మీరు చేసి ఉండాలి రైట్ ఇప్పుడు నేను ఒక వర్డ్ నేను చెప్తాను అది మీరు తర్వాత చూస్తా చూస్తారా డెరిలెక్షన్ అనే వర్డ్ విన్నారా డెరిలెక్షన్ చెప్పండి డెరిలెక్షన్ గెస్ట్ అండ్ స్పెల్లింగ్ చెప్పండి గెస్ట్ అండ్ స్పెల్లింగ్ వైల్డ్ గెస్ నేను నేను మరీ అంత మూర్పుని కాదండి ఓకేనా నేను సగం చెప్తాను మీరు రేపైనా సగం చెప్పాను ఓకేనా నేను చెప్పే సగం ఏంటంటే డి ఓకేనా చెప్పండి డెరిలెక్షన్ డి అయ్యా డి ఈన ఈ రాద్దాం అనుకుందాం ఈ రాద్దాం తర్వాత ఆ తర్వాత ఈన అయ్యా అయ్యా ఈన చాలా మంది అయ్యా ఉండడానికి అయ్యి రాద్దాం తర్వాత ఎల్ వెరీ గుడ్ తర్వాత అయ్యా ఈన ఐ రాద్దాం బాగుంటుంది ఓకేనా రైట్ తర్వాత సి తర్వాత ఐ ఓ ఇప్పుడు ఇది కరెక్టా కాదు చూడండి ఫాస్ట్ గా ఇందులో మనకి కొన్ని మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి ఆ మిస్టేక్స్ అంతా కరెక్ట్ చేద్దాం ఎందుకంటే ఇది మీకు స్పెల్లింగ్స్ లో కూడా అడుగుతారండి ఓకేనా మీనింగ్స్ లో అడుగుతారు స్పెల్లింగ్స్ లో అడుగుతారు కొంచెం యాక్టివిటీ చిన్న యాక్టివిటీ అండి ఓకేనా రద్ద నిద్రపోతున్నారు కదా అందుకని కొంచెం యాక్టివిటీ చేస్తే మళ్ళీ క్లాస్ లో ఉంటారు ఓకేనా డి కరెక్ట్ అయినా కరెక్ట్ తర్వాత ఈ కరెక్ట్ అయినా తర్వాత ఆర్ కరెక్ట్ అయినా తర్వాత అయ్యా ఈనా అక్కడ ఏం రావాలి చెప్పండి ఈ రాసుకోండి చెప్పండి డెరిలెక్షన్ ఈ తర్వాత ఎల్ కరెక్ట్ అయినా తర్వాత అయ్యి వస్తుందా వస్తుందా రాదా వస్తుంది ఒక తర్వాత సి వస్తుందా తర్వాత అన్ని వస్తాయి కదా సో రాసుకోండి చెప్పండి ఏంటో వాడు డెరిలెక్షన్ మీనింగ్ చూసారా మీనింగ్ ఏముంది నెగ్లిజెన్స్ ఆఫ్ డ్యూటీ అర్థమైందా అంటే మనకు అప్పు చెప్పిన డ్యూటీ మనం చేయకపోతే దాన్ని ఏమంటాము డెరిలెక్షన్ ఆఫ్ డ్యూటీ ఈ వర్డ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను నేను చెప్పిన మనం నెగ్లిజెంట్ నేర్చుకుంటున్నాం కదా నెగ్లిజెంట్ దగ్గర ఈ వర్డ్ నేర్చుకున్నాం అనుకోండి మనకు గుర్తుంటుందండి దానికోసమే మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడదామని కాదు ఓకేనా చెప్పండి ఏంటో వాడు డెరిలెక్షన్ డెరిలెక్షన్ మీనింగ్ ఏంటి నెగ్లిజెన్స్ ఆఫ్ డ్యూటీ ఇది ఇంపార్టెంట్ వర్డే మనకి చాలా సార్లు అడిగాడు కాబట్టి మళ్ళీ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి కాన్సన్ట్రేషన్తో నేర్చుకుని ఓకేనా డెరిలెక్షన్ అంటే నెగ్లిజెన్స్ ఆఫ్ డ్యూటీ ఓకేనా మరి కొంతమంది మన మలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఇచ్చిన డ్యూటీ కంపల్సరీ చేస్తారు కదా దాన్ని ఏమంటారు చెప్పండి మెట్రిక్యులస్ రాసుకోండి మెట్రిక్యులస్ అంటే కేర్ఫుల్ తరో తరో అంటాం కదా వాడికి ఏది ఇచ్చినా తరోగా చేస్తారంటాం కదా అలా ఎవరైతే తరోగా చేస్తారో వాళ్ళని ఏమంటారు చెప్పండి మెట్రిక్యులస్ వాళ్ళకి అప్ప చెప్పిన పని వాళ్ళకి తరోగా చేస్తే ఏమంటాము మెట్రిక్యులస్ అంటాం నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఏమంటాము డెరిలెక్షన్ అంటాం ఈ రెండు కూడా మీకు ఇంపార్టెంట్ రెండు కూడా మనకి ఎగ్జామినేషన్ వస్తాయి మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకేనా రైట్ దీంతో మనకి ఈ క్వశ్చన్ అయిపోయినట్టే కదా ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ మనం చూద్దాం చెప్పండి మనకి రీఅరేంజ్మెంట్ ఇచ్చారండి ఈ రీఅరేంజ్మెంట్ మీకు ఏమనిపించింది ఈజీ అనిపించిందా డిఫికల్ట్ అనిపించిందా ఇది చాలా ఈజీ అండి ఓకేనా ఎందుకంటే డైరెక్ట్ గా ఎన్ని క్లూస్ ఉన్నాయో లేదా చూద్దాం ఉన్నాయో లేదా చూద్దాం ఓకే ఫస్ట్ మనకి ఏలోన క్లూ ఏముంది చెప్పండి ఏలోనే క్లూ ఏముంది మనకి దిస్
ఎక్కువసిస్టమ్ కాబట్టి ఇమీడియట్ గా ఇప్పుడైతే మీరు ఏలో దిస్ ఎక్కువ సిస్టమ్ అని చూసారు ఇమీడియట్ మీరు దేనికోసం వెతకాలి ఆ ఎక్కువ సిస్టమ్ ఎక్కడ ఉంది చెప్పాలి ఎక్కువ సిస్టమ్ డీలో ఉందా లేదా మెరైన్ ఎక్కువ సిస్టమ్ కాబట్టి మీరు కొంతమంది డౌట్ రావచ్చు ఒక ఇక్కడ ఎక్కువ సిస్టమ్ అనేది ఉంది ఇక్కడ సిస్టమ్స్ అనేది ఉంది ప్లూరల్ ఉంది కదా అని చెప్పి మరి ఇంకెక్కడైనా సరే మనకి సింగ్లర్ వచ్చిందా రాలేదు కదా కాబట్టి ఒకే ఒక పాజిబిలిటీ కాబట్టి దాన్ని మీరు వర్రీ అవ్వద్దు కానీ కాబట్టి ఇప్పుడు చెప్పండి డీ తర్వాత ఏం రావాలి ఏ ఇది మనకి ఒక పేర్ ఓకేనా ఇది అందరికీ అర్థమైందా మరి ఇక్కడ ఈ ఏలు మనకి ఇప్పుడు దేని బేస్ చేసుకుందాం మనం కొన్నిసార్లు మనం డీని బేస్ చేసుకోవచ్చు కొన్నిసార్లు ఏని బేస్ చేసుకోవచ్చు మరి ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లో ఏని బేస్ చేసుకుంటే ఈజీగా వచ్చేస్తాయి ఎందుకంటే ఏలో ఏముందో చూడండి ఏలో ఏముంది ఇక్కడ పారాడాక్స్ చెప్పండి ఏముంది పారాడాక్స్ అది అండర్లైన్ చేసుకోండి మీలో ఎవరికైనా సరే పారాడాక్స్ అనే వర్డ్ మీనింగ్ తెలుసా పారాడాక్స్ పారాడైజ్ కాదు పారాడైజ్ కాదు ఓకేనా పారాడాక్స్ పారాడాక్స్ ఓకేనా బిర్యానీ గుర్తు వస్తుందా పారాడాక్స్ అంటే ఏంటి రెండు సేమ్ ఉండాలా డిఫరెంట్ ఉండాలా రైట్ సో రాసుకోండి కాంట్రాడిక్టింగ్ పారాడాక్స్ మీనింగ్ ఏంటి కాంట్రా ఎగ్జామినేషన్ మీకు ఇలాంటి క్లూస్ అనమాట ఓకేనా కాంట్రాడిక్టింగ్ చెప్పండి ఏంటి కాంట్రాడిక్టింగ్ కాంట్రాడిక్టింగ్ అంటే సేమ్ ఉండాలా అపోజిట్ గా ఉండాలా ఆపోజిట్ గా ఉండాలి ఎలా ఉండాలి ఆపోజిట్ అంటే ఇక్కడ ఏమన్నారు చూడండి దిస్ ఎక్కో సిస్టమ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాసినేటింగ్ పారాడాక్సెస్ ఆఫ్ ద బయోస్పియర్ బయోస్పియర్ తెలుసుగా మీకు అంటే మనకి నేచర్ లో ఇది ఒక పారాడాక్స్ అంటున్నాడు మరి పారాడాక్స్ అంటే ఎలా ఉండాలి మనకి డిఫరెంట్ గా ఉండాలి ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటో మనం చెప్పాలవద్దా మరి దాని గురించి ఎక్కడ చెప్పారు చూడండి చెప్పండి పారాడాక్స్ అండ్ మీనింగ్ ఏంటి కాంట్రాడ్ రాసుకున్నారు వర్డ్ మరి చెప్పండి డిఫరెన్స్ గురించి ఎక్కడ చెప్పారు ఉంటుంది చూడండి మరి అది మీకు తెలియదు అది పక్కన పెడదాం ఇంకొక ఈజీ ఉందండి మీకు నార్మల్ గా పేర్స్ చెప్పారు నేను పేర్స్ మీకు ప్రాబ్లం ఉంటే ఏమెదుగుతారు సొల్యూషన్ కాజ్ ఉంటే ఎఫెక్ట్ ఏ అని కనిపిస్తే ద నౌన్ కనిపిస్తే ప్రనౌన్ క్వశ్చన్ కనిపిస్తే క్వశ్చన్ కనిపిస్తే మీకు ఎక్కడైనా క్వశ్చన్ ఉందా ఎక్కడ ఉంది సి సి లో ఏముంది హౌ డు క్లియర్ అండ్ దస్ న్యూట్రియంట్ పూర్ ఓకేనా వాటర్ వాటర్ ఎలా ఉంటుంది అక్కడ క్లియర్ గా ఉంటుంది క్లియర్ గా ఉండే వాటర్ లో న్యూట్రియంట్స్ ఉంటాయా ఉండవంట ఓకేనా వాటర్ సపోర్ట్ సచ్ ప్రోలి ప్రోలిఫిక్ చెప్పాము ప్రోలిఫిక్ అంటే ర్యాపిడ్ గ్రోత్ రాసుకోరు ప్రోలిఫిక్ అంటే ఏంటి మీకు చెప్పలేదా ప్రోలీస్ సైడ్ చెప్పున్నాం కదా ప్రోలీస్ సైడ్ అంటే కిల్లింగ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ప్రోలీస్ సైడ్ అంటే కిల్లింగ్ ఆఫ్ ప్రోలిఫిక్ అంటే ఏంటి ర్యాపిడ్ ప్రొడక్షన్ ర్యాపిడ్ గ్రోత్ ఓకేనా చెప్పిన ప్రోలిఫిక్ అంటే ఏంటి ర్యాపిడ్ గ్రోత్ ర్యాపిడ్ గ్రోత్ ఏమంటాము ప్రోలిఫిక్ అంటాం ప్రోలిఫిక్ అండ్ ప్రొడక్టివ్ కమ్యూనిటీస్ మరి క్వశ్చన్ స్టేట్మెంట్ క్వశ్చన్ మనకి ఎప్పుడు క్వశ్చన్ కనిపిస్తే మీరు వెంటనే ఏమెదుతారు మరి వెతకండి ఆన్సర్ వెతకండి ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఎఫ్ లో ఉందా పార్ట్ ఆఫ్ ద ఆన్సర్ లైస్ విత్ ఇన్ ద టిష్యూస్ ఆఫ్ ద కోరల్స్ లాజిక్ అర్థమైందా అంటే మన పేరు ఏమొచ్చింది సి సి తర్వాత ఏం రావాలి చెప్పండి ఎఫ్ ఇది ఒక పేరు మరి ఇంత ముందు పేరు ఏమొచ్చింది డిఏ ఇప్పుడు పేరు ఏమొచ్చింది సిఎఫ్ ఇది ఓకే మీకు అందరికి మరి ఇప్పుడు రైట్ ఇప్పుడు ఇంకోటి ఇంకో పేరు చూద్దాం మిగిలిన స్టేట్మెంట్స్ ఏమున్నాయి చెప్పండి మిగిలిన స్టేట్మెంట్స్ మిగిలిన స్టేట్మెంట్స్ ఏమున్నాయి బి ఒకటి ఈ ఒకటి అంతేనా కానీ ఇక్కడ ఈ లో చూడడం క్లూ ఉంది ఏంటది దిస్ సింబయోటిక్ ప్రాసెస్ ఏమొచ్చింది దిస్ సింబయోటిక్ ప్రాసెస్ మరి దిస్ సింబయోటిక్ ప్రాసెస్ అన్నామంటే దానికంటే ముందే రావాలి సింబయోటిక్ ప్రాసెస్ ఓకే మరి ఎక్కడ ఉంది అది సింబయోటిక్ సెల్స్ కాబట్టి ఫస్ట్ మనకి ఈ రావాలా బి రావాలా కాబట్టి ఫస్ట్ బి రావాలి తర్వాత ఏం రావాలి ఈ ఇవి త్రీ పేర్స్ అందరికి త్రీ పేర్స్ అర్థమైనాయా లాజిక్ అర్థమైందా ఏం చేస్తాం దిస్ ఎక్కువ సిస్టమ్ కాబట్టి ఏమెతికాము ఎక్కువ సిస్టమ్ ఎత్తికాము తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చింది కాబట్టి ఏమెతికాము ఆన్సర్ వెతికాము ఆ తర్వాత దిస్ సింబయోటిక్ వచ్చింది కాబట్టి ఏమెతికాము సింబయో ఈ విధంగా మనం త్రీ పేర్స్ చేసాం ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి వీటిని అరేంజ్ చేయాలి ఇలా అరేంజ్ చేసాం ఫస్ట్ మనకి ఏ పేరు వస్తుంది చెప్పండి ఫస్ట్ షోరా డిఏ అయినా డౌట్ ఏముందా డౌట్ ఏమో లేదా ఎవరికి డిఏ డిఏ లో మనకి ఏం చూడండి కోరల్ రీప్స్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కాబట్టి రావచ్చు డిఏ తర్వాత ఏమో చెప్పండి ఏ లో మనకి ఏమో చెప్పండి పారాడాక్స్ పారాడాక్స్ అంటే ఏమనుకున్నాం మనం ఆపోజిట్ ఉండాలి నార్మల్ గా మనకి ఎక్కువ సిస్టమ్ డెవలప్ అవ్వాలంటే మనకి ఏముండాలి న్యూట్రియన్స్ ఉండాలా ఉండకూడదా ఉండాలి మరి ఇక్కడ న్యూట్రియన్స్ పూర్ అంటున్నా అంటే మనకి న్యూట్రియన్స్ ఉన్నట్టే లేనట్ట అలా న్యూట్రియన్స్ లేకపోయినప్పుడు అక్కడ ఏముంది అక్కడ గ్రోత్ ఏముంది నార్మల్ గా ఇక్కడ ఏమన్నా ప్రోలిఫిక్ అన్నా ప్రోలిఫిక్ ప్రోలిఫిక్ అంటే ఏంటి ర్యాపిడ్ గ్రోత్ కదా గ్రోత్ ఉండాలంటే న్యూట్రియన్స్
మన లైఫ్ లో కూడా ఇంపార్టెంట్ ఒకేబ్రీ కూడా ఇంపార్టెంట్ సింబయోటిక్ అనేది బయో బయో అంటే ఏంటి లైఫ్ అంటే సింబయోటిక్ అంటే ఏంటి ఒక దాని మీద ఇంకో డిపెండ్ అవుతున్నాయా లేదా బట్ ఏమంటాం సింబయోటిక్ అర్థమైందా అంటే ఏంటి డిపెండెంట్ ఇంటర్ డిపెండెంట్ ఇంటర్ డిపెండెంట్ రాసుకోండి ఇంటర్ డిపెండెంట్ అంటే ఒక దాని మీద ఒక డిపెండ్ అవుతుంది అంటే సపోజ్ మనకు ఉంది కదా ఇక్కడ చెప్పారు కదా ఆల్గే దేని గురించి చెప్పారు ఆల్గే ఇంకెవరు చెప్పారు ఫంగస్ గురించి చెప్పారు అది కోరల్ ఏమి ఇచ్చారు కోరల్ అంతే కదా ఇప్పుడు ఆల్గే ఏం చేస్తుంది ఫోటో సింథసిస్ దానికి ప్రొటెక్షన్ ఎవరు ఇస్తున్నారు కోరల్ అంటే కోరల్ ప్రొటెక్షన్ ఇస్తే ఆల్గే ఏం చేస్తుంది ఫుడ్ ఇస్తుంది ఫోటో సింథసిస్ జరిగితే ఏం వస్తుంది అండి ఫుడ్ వస్తుంది కదా అంటే ఒకరు ఫుడ్ ఇస్తుంటే ఇంకొకరు ఎవరు ఇస్తున్నారు ఏమిస్తున్నారు షెల్టర్ షెల్టర్ ఒకరు ఇస్తుంటే ఫుడ్ వేరే వాళ్ళు అరేంజ్ చేస్తారు అంటే ఏ రిలేషన్షిప్ అది డిపెండెంట్ ఇంటర్ డిపెండెంట్ వీళ్ళ మీద వాళ్ళు డిపెండ్ అవుతున్నారు వాళ్ళ మీద వీళ్ళు దాన్ని ఏమంటే చెప్పండి సింబయోటిక్ చెప్పండి ఏమంటాము సింబయో అలా కాకుండా మనం మనం ఏం చేయట్ల మనం ఏం పని ఏం చేయట్ల కానీ మనం వేరే వాళ్ళ మీద షెల్టర్ కోసం ఫుడ్ కోసం డిపెండ్ అవుతున్నాం దాన్ని ఏమంటాం చెప్పండి పారాసైట్ రాసుకోండి ఓకేనా ఇవి ఇంపార్టెంట్ అనమాట మనం ఏ పని చేయకుండా వేరే వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అయితే దాన్ని ఏమంటే చెప్పండి పారాసైట్ మీరు పారాసైట్ అని ఒక మూవీ ఉంది చూసారండి ఆస్కార్ వచ్చిన మూవీ చూడలేదా సౌత్ కొరియా మూవీనా అది మేబి సౌత్ కొరియా అనుకుంటా ఓకేనా ఆ మూవీ ఎప్పుడైనా ఫ్రీ టైం ఉన్నప్పుడు చూడండి ఓకేనా పారాసైట్ చెప్పండి పారాసైట్ మీనింగ్ మనకి ఏంటి డిపెండెంటా ఇంటర్ డిపెండెంటా డిపెండెంట్ పారాసైట్ అంటే డిపెండెంట్ ఓకేనా అదే సింబయోటిక్ అంటే ఏంటి ఇంటర్ డిపెండ్ ఆ రెండు గుర్తుపెట్టుకుని ఓకేనా దీంతో మనకి ఇది అయిపోయినట్టే ఓకేనా నెక్స్ట్ మనకి ఏమి ఇచ్చారు చెప్పండి రైట్ యూసేజ్ వర్డ్ యూసేజ్ చాలా ఈజీగా ఉన్నాయి కదండి రైట్ చేద్దామా మనకి ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ ఏ వర్డ్ ఇచ్చారు చెప్పండి డిస్టర్బ్ ఓకేనా మరి డిస్టర్బ్ అనే వర్డ్ కి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ చెప్తారా వి వన్ అంతే కదా వెరీ గుడ్ రైట్ ఎందుకంటే మనం ఎలా చెప్పొచ్చు దీనికి ఏమి అర్చవచ్చు ఐఎన్జి యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది మీనింగ్ఫుల్ కదా కాబట్టి ఏమైంది వి వన్ కాబట్టి డిస్టర్బ్ అంటే మనకి మీనింగ్ తెలిసింది పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ కూడా తెలుసు ఇప్పుడు చేద్దామా వి హావ్ డిస్టర్బ్ అంటామా హావ్ ప్లస్ ఏం రావాలి ఆల్వేజ్ వి త్రీ రావాలి హావ్ ప్లస్ ఏం రావాలి వి త్రీ కానీ వి హావ్ డిస్టర్బ్ అయితే రాదు కదా అది తీసేయండి అది కాదు ఎందుకే మనకు అడిగింది కరెక్ట్ అడిగారా రాంగ్ అడిగారా కరెక్ట్ అడిగారు కాబట్టి తప్పు ఓకేనా తర్వాత చూడండి బీ చూడండి ఇఫ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఇస్ కాజ్ బై టూ మచ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బీయింగ్ బీయింగ్ వచ్చిందా బీయింగ్ ఏ ఫామ్ బీ ఫామ్ మీకు ఏం చెప్పారు బీ ఫామ్ తర్వాత బి ఫోర్ కానీ లేదంటే బి త్రీ కానీ లేదంటే టూ ప్లస్ బి వన్ ఎవరికైతే తెలియదు వాళ్ళు రాసుకోండి ఓకేనా మీకు ఎప్పుడైనా సరే బీ ఫామ్ వస్తే దాని తర్వాత వచ్చేది ఏముంది బి ఫోర్ కానీ బి త్రీ కానీ లేకపోతే టూ ప్లస్ బి వన్ అంతే వేరే ఛాన్స్ లేదు మనకి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది డిస్టర్బ్ డిస్టర్బ్ అనికి ఏంటి వి వన్ కాబట్టి అది రాకూడదు ఓకేనా తీసేయండి తర్వాత సి చూడండి జమ్మూ కాశ్మీర్ గవర్నమెంట్ వాన్ డెగ్నెస్ట్ పొలిటికల్ లీడర్స్ అదంతా ఎందుకు మనకి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది షుడ్ నాట్ డిస్టర్బ్ ఇక్కడ షుడ్ అనేది ఏ వర్బు మోడల్ వెబ్ షుడ్ ఏ వెర్బ్ మోడల్ వెబ్ మరి మోడల్ వెబ్ కాబట్టి డిస్టర్బ్ రావచ్చా రాకూడదా వి వన్ కదా మోడల్ వెబ్ తో ఆల్వేజ్ ఏం రావాలి వి వన్ కాబట్టి మనకి సి కరెక్టా కదా సి కరెక్టే ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే డి చూద్దాం హా వచ్చిందా హ్యాస్ ప్లస్ ఏం రావాలి రాలేదు కదా కాబట్టి ఉన్న వాటిల్లో ఒకే ఒక స్టేట్మెంట్ లో మనకి ఇచ్చిన అవార్డు అనేది సరిపోయింది కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమైంది చెప్పండి సి ఇలా చేయాలి ఓకేనా ఇది రైట్ అంటే మనం ఏం చూస్తున్నాం మీనింగ్ చూస్తున్నాం మీనింగ్ తో పాటు పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ కూడా చూస్తున్నాం మీనింగ్ సరిపోయింది అని చూడండి మనకి షుడ్ నాట్ డిస్టర్బ్ ద పీస్ అంటే ఏంటి పీస్ ని డిస్టర్బ్ చేయకూడదు అని ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ చెప్తారా క్యాప్చర్ ఫస్ట్ అయితే నాకు ఏం చెప్తారంటే క్యాప్చర్ అనే వర్డ్ యొక్క పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ చెప్పండి వర్ వే ఫాము ఇక్కడ ఎందుకు మనం ఏం చేయొచ్చు కదా ఐఎన్జి యాడ్ చేయొచ్చు కాబట్టి క్యాప్చరింగ్ అనొచ్చు కాబట్టి వి వన్ నే అయితే ఇక్కడ కొన్ని వర్డ్స్ నేను చెప్తున్నా రాసుకోను ఓకేనా ఎందుకంటే జనరల్ గా మనకి ఎగ్జామినేషన్ లో కన్ఫ్యూజ్ అవుతామని ఓకేనా అందులో ఫస్ట్ మనకు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే వర్డ్ మనకి ఏంటంటే క్యాప్టివేట్ చెప్పండి ఏంటో వర్డ్ ఎందుకంటే ఇది క్యాప్చర్ కదా ఇది క్యాప్టివేట్ కదా చాలా మంది రెండు ఒకటే అనుకుంటారు ఒకటే కాదు ఓకేనా అదే విధంగా నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే క్యాప్టివ్ చెప్పండి ఎవరు క్యాప్టివ్ ఈ రెండు రాసుకోండి ఈ రెండు చాలా మంది ఫ్రీక్వెంట్ గా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే వర్డ్స్ కాబట్టి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు ఓకేనా రైట్ క్యాప్చర్ వేరే క్యాప్టివేట్ వేరే క్యాప్టివ్ వేరే చూద్దామా మరి ఇందులో క్యాప్టివ్ అంటే ఎవరు బంది క్యాప్టివ్ అంటే ఎవరు
వాటిని పెల్లెట్స్ అంటాం ఓకేనా వారు ఫామ్ బై క్యాప్చరింగ్ సివో టూ ఫ్రమ్ అనొచ్చానికూడదు అండి బై వచ్చిందా బై ఏంటి మనకి ప్రిపోటిషన్ తర్వాత ఏం రావచ్చు వి ఫోర్ ఇక్కడ క్యాప్చర్ రావచ్చా లేదా క్యాప్చర్ అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు క్యాచ్ ఏం చెప్పొచ్చు క్యాచ్ అని చెప్పొచ్చా లేదా మరి చెప్పొచ్చా లేదా కాబట్టి ఇది కరెక్టే ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం చెప్పండి ఎఫ్పిఐస్ హావ్ బీన్ క్యాప్చర్ బీన్ వచ్చిందా బీన్ ఏ ఫామ్ మళ్ళీ బి ఫామ్ బి ఫామ్ తర్వాత ఏమనుకున్నాం మనం వస్తే బి త్రీ లేకపోతే బి ఫోర్ లేకపోతే ఏది రాదు కదా కాబట్టి రాదు తర్వాత చూడండి సి ఇక్కడ ఏమో చూడండి నాట్ బి మళ్ళీ ఏమొచ్చింది బి ఫామ్ బి ఫామ్ తర్వాత మళ్ళీ ఏం రావాలి వస్తే బి ఫోర్ లేదంటే బి త్రీ లేదంటే టూ ప్లస్ వన్ కాబట్టి అది కూడా రాదు మళ్ళీ చూడండి లాస్ట్ వన్ చూడండి దట్ వాట్ క్యాప్చర్ క్యాప్చర్ క్యాప్చర్స్ రావాలా క్యాప్చర్స్ కదా అక్కడ ఎస్ ఉండాలి ఎస్ లేదు కదా కాబట్టి అది కూడా కాదు సో ఆన్సర్ ఏమైనా చెప్పండి మరి చేశారా ఇది నెక్స్ట్ మంత్ చేద్దామా చెప్పండి డ్యాంప్ డ్యాంప్ అంటే పార్ట్స్ హౌస్ పిచ్ చెప్పండి నాకు ఫస్ట్ డ్యాంప్ అంటే నౌన్ కాదండి డ్యాంప్ నెస్ అంటే నౌన్ ఓకేనా యాడ్జెక్ట్ మీనింగ్ చెప్తారా వెట్ మీనింగ్ మనకేంటి వెట్ రాసుకోండి ఓకేనా వెట్ వెట్ ఓకేనా డ్యాంప్ ఇంకో మీనింగ్ కూడా ఉంది అదేంటంటే డ్యాంపింగ్ విన్నారా మీరు లెస్సన్ ఏం చెప్పచ్చు లెస్సన్ డ్యాంప్ అంటే ఏం చెప్పచ్చు లెస్సన్ అని చెప్పచ్చు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా రైట్ మొత్తానికి అయితే మీనింగ్ తెలుసు కదా మీకు ఆన్సర్ చెప్పండి నాకు చెప్తారా ఫస్ట్ వన్ చెప్తారా క్యాష్ స్ట్రాప్ డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ హ్యాస్ డ్యామ్ అంటామా హ్యాస్ ప్లస్ ఏం రావాలి బి త్రీ కాబట్టి రాదు తీసేయండి తర్వాత సీరియస్ డ్యామ్స్ అంటామా సీరియస్ డ్యామ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటామా అండి ప్రాబ్లమ్స్ మనకేంటి నవ్ను ఓకేనా సీరియస్ మనకేంటి యాడ్జెక్టు ఓకేనా మరి డ్యామ్స్ వస్తుందా మధ్యలో రాదు ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ చెప్పండి సి చెప్పండి the state government also damp the political leaders sir anachan damp the political leaders meaning raadu kada tarva cheppan last one chudandi most of the projects in kerala adantha others use it to damp more oil anachan damp more oil damp oil oil ni wet chestara oil ni less chestara less chestara ledhu kada kabadi answer em cheppan ante ikkada meaning sari portla okana parts of speech sari portla meaning kuda sari portledu kabatti ఇందులో మనకి కావాల్సింది ఏమీ లేదండి ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ చేద్దామా చెప్పండి కాంప్లికేటెడ్ మరి చెప్తారా కాంప్లికేటెడ్ మనకి ఏమైద్దు ఇది యాడ్జెక్టు ఇది బి త్రీలో ఉంది కదా బి త్రీలో ఉంటే ఏమే ఛాన్స్ ఉంది యాడ్జెక్టు కాంప్లికేటెడ్ మీనింగ్ మనకేంటి కాంప్లెక్స్ కాంప్లికేటెడ్ అంటే కాంప్లెక్స్ ఇక్కడ నేను ఇంకో వర్డ్ రాస్తాను అది మనకి ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ నోట్ చేసుకోను ఓకేనా మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఇంట్రికేట్ అనే వర్డ్ విన్నారా ఇంట్రికేటెడ్ విన్నారా వినలేదా ఆ వర్డ్ రాసుకోండి చెప్పండి ఏంటో వర్డ్ ఇంట్రికేటెడ్ మరి చెప్తారా ఇంట్రికేటెడ్ అంటే ఏంటి సింపుల్గా కాంప్లికేటెడ్ కాంప్లికేటెడ్ గుర్తుపెట్టుకుని ఒక ఇంట్రికేట్ అంటారు కదా ఇంట్రికేటెడ్ డీటెయిల్స్ అంటారు అండి అర్థమైంది అంటే కాంప్లికేటెడ్ డీటెయిల్స్ అండి అది మీకు ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకుని ఓకేనా రైట్ సో ఇంట్రికేట్ ఇంట్రికేట్ ఓకే ఇప్పుడు మీకు మీనింగ్ తెలిసింది పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ కూడా తెలిసింది కాబట్టి చేద్దామా రైట్ ఫస్ట్ మనం చూడండి దట్ కుడ్ సి ఎఫ్పిఐస్ కాంప్లికేటెడ్ టూ అంటామా కాబట్టి రాదు తర్వాత సెకండ్ మనం చెప్పండి ద కాంప్లికేటెడ్ అవుట్ ఆఫ్ అంటామా దా తర్వాత ఏం రావాలి నౌన్ రావాలి దా ఆర్టికల్ అయినా ఆర్టికల్ తర్వాత ఏం రావాలి నౌన్ రావాలి కానీ కాంప్లికేటెడ్ నౌన్ కాదు కదా తీసే తర్వాత చూడండి విల్ కాంప్లికేటెడ్ అంటామా విల్ ఏ వెబ్ మోడల్ వెబ్ తర్వాత కాంప్లికేట్ వస్తుంది బి వన్ వస్తుంది బి ఫోర్ బి త్రీ వస్తుందా కాబట్టి రాదు లాస్ట్ మంత్ చూడండి ఛాన్స్ ఉందా ఈజ్ ఓవర్లీ కాంప్లికే అనొచ్చా ఈజ్ మనకి ఏ ఫాము చెప్పాలి అందరు కూడా బి ఫామ్ ఈజ్ ఏ ఫాము బి ఫామ్ బి ఫామ్ తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ రావచ్చా రాకూడదా ఏమంటామంటే షీ ఈజ్ క్లవర్ అంటామా లేదా షీ ఈజ్ క్లవర్ ఇప్పుడు ఈజ్ మనకి ఏంటి బీ ఫామ్ క్లవర్ మనకి ఏంటి కాబట్టి బీ ఫామ్ తర్వాత ఏం రావచ్చు మనకి యాడ్జెక్టు రావచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రావచ్చు ఈజ్ ఓవర్లీ కాంప్లికేటెడ్ మరి ఇది చేశారా చేయలేదా వెరీ గుడ్ స్ట్రక్చర్ వల్ల ఏమవుతుందంట కాంప్లికేట్ అయిపోతుంది అంట కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమైనా చెప్పండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఎందులో నెక్స్ట్ మంత్ చేద్దామా రైట్ ఏంటి అక్వైర్డ్ చెప్పండి ఏంటి వర్డ్ అక్వైర్డ్ అక్వైర్డ్ మనకి ఏమైతే చివరి ఏమొచ్చింది ఈడీ ఈడీ వస్తుంది బి టూ కానీ లేదంటే బి త్రీ కానీ అంతే కదా ఎప్పుడైనా సరే ఒక వర్బ్ కి చివర ఈడీ వస్తే ఏమైనా ఛాన్స్ ఉంది బి టూ కానీ బి త్రీ మీనింగ్ ఏంటి అక్వైర్డ్ అంటే గెట్ అక్వైర్డ్ మనకి ఏంటి గెట్ కదా ఎక్వైర్ గెట్ ఎక్వైర్ అంటే గెట్ మరి ఇప్పుడు మీనింగ్ తెలుసు మీకు పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ తెలుసు మరి చెప్తారా పీపుల్ ఆర్ వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఇన్ హెచ్ ఇన్ అండ్ మనకి ఏంటి ఇన్ ప్రిపోటిషన్
బీన్ తర్వాత బీన్ బీ ఫామ్ అయినా బీ ఫామ్ తర్వాత మనకి ప్యాసివ్ వైస్ ఏం రావచ్చు బై వచ్చింది అనేది బై బై అంటే ఏ వాయిస్ ప్యాసివ్ వైస్ కాబట్టి గర్భిందులో ఉండాలి బీ త్రీ మరి ఉందా లేదా ఉంది కాబట్టి ఛాన్స్ ఉందా ఉంది సి ఛాన్స్ ఉంది బీ చూడండి ఏముంది ఈజ్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ ఎక్వైర్డ్ అంటామా అందులో ఎక్స్పెన్సివ్ మనకి ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ తర్వాత ఏం రావాలి నౌన్ రావాలి మరి నౌనా ఇది కాదు కాబట్టి అది ఆన్సర్ కాదు ఓకేనా కాబట్టి ఉన్న వాటిల్లో ఒకే ఒక పాసిబిలిటీ ఏంటే పాసిబిలిటీ సి ఇక్కడ మనకి ఏముంది ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంది కదా ఎక్స్పెన్సివ్ అనేది ఏమవుతుంది ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది యాబ్జెక్ట్ ఏం రావాలి మనకి నౌన్ రావాలి కానీ ఎక్వైడ్ నౌన్ కాదు కదా వెర్బ్ కదా కాబట్టి అది రావాలి ఓకే నెక్స్ట్ మనకి నైన్టీన్ టు ట్వంటీ త్రీ ఉన్నాయి కదా ఏమి ఇచ్చారు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ చేశారా అండి సో మనకి ఏముందో మినిమలిస్ట్ థియరీస్ట్ హెల్డ్ ద డెమోక్రసీ ఈజ్ డాస్ మనకి డెమోక్రసీ గురించి పాజిటివ్గా చెప్పాలా నెగిటివ్గా చెప్పాలా ఎందుకు తర్వాత చూడండి ఇట్ ఎనేబుల్స్ పీస్ఫుల్ ట్రాన్స్ఫర్ కాబట్టి మనం ఎలా చెప్పాలి పాజిటివ్ అది మీకు ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఓకేనా అక్కడ డెమోక్రసీ గురించి పాజిటివ్గా చెప్పాలా నెగిటివ్గా చెప్పాలా ఎలా డిసైడ్ చేస్తాము అక్కడ డెమోక్రసీ గురించి ఏ విధంగా డిస్క్రైబ్ చేస్తాను అనేది ఇంపార్ట్ ఓకేనా పాజిటివ్ మరి హార్మ్ఫుల్ పాజిటివా కాదు ఓకేనా మరి వాల్యుబుల్ ఛాన్స్ ఉందా పార్టిసిపేటింగ్ ఛాన్స్ ఉందా ఈజ్ పార్టిసిపేటింగ్ అంటామా ఈ సబ్జెక్ట్ అంటామా మరి ఉన్న వాటి బెటర్ ఏంటండి వాల్యుబుల్ ఓకేనా అదే ఇంకేం రావచ్చు మనకి వైట్ హెల్త్ చెప్పండి ఏం రావచ్చు ఈ వర్డ్ విన్నారా మీరు వైట్ హెల్త్ ఏంటి ఇంపార్టెంట్ ఇలా వస్తాయి అలాంటి పాజిటివ్ వర్డ్స్ రావాలి ఓకేనా చేశారా మరి ఇది నెక్స్ట్ వన్ చెప్పండి ట్వంటీ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ సెట్ బ్యాంక్ యూనియన్స్ ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ ఇల్ ఇన్ఫార్మ్డ్ ఓకేనా ఇల్ ఇన్ఫార్మ్డ్ అంటే వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా ఇన్ఫర్మేషన్ లేదా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కానీ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఇది ఇంపార్టెంట్ అర్థమైందా ఇల్ ఇన్ఫార్మ్డ్ అంటే వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కాకపోతే ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అన్ఇన్ఫార్మ్డ్ వేరే ఇల్ ఇన్ఫార్మ్డ్ వేరే అన్ఇన్ఫార్మ్డ్ అంటే వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు అని ఇవ్వలేదు ఎవరు ఇల్ ఇన్ఫార్మ్డ్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు కానీ తప్పు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు అర్థమైంది దాన్ని ఏమనాలి ఇల్ ఇన్ఫార్మ్డ్ ఓకేనా అంద మెర్జర్ అంటే తెలుసుగా మీకు మెర్జర్ అంటే జాయిన్ చేయడమే మెర్జర్ ఓకేనా ఆ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఏంటి బ్యాంక్స్ ఓకేనా అండ్ దేర్ కన్సర్న్ అబౌట్ కన్సర్న్ అంటే వరీ రాసుకోండి కన్సర్న్ అంటే ఏంటి వరీ ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా ఇది మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మీకు అంటే ఎవరికి బ్యాంకింగ్ ప్రిపేర్ అయ్యేవాళ్ళు ఓకేనా దీనిపైన మీకు క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఓకేనా మీకు ఇంటర్వ్యూలో కూడా క్వశ్చన్ ఉంటుంది అండి ఇంటర్వ్యూలో కూడా మీకు క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఓకేనా మీకు ఇంటర్వ్యూస్ జరుగుతాయి తెలుసా ఓకేనా అందులో ఈ కాన్సెప్ట్ పైన క్వశ్చన్స్ ఉంటాయండి అర్థమైందా రిట్రెచ్మెంట్ అంటే చెప్పండి సపోజ్ ఏదైనా రష్యన్ వచ్చింది అనుకోండి రష్యన్ వస్తే కంపెనీస్ ఏం చేస్తే చెప్పండి కంపెనీస్ వాళ్ళ యొక్క ఎక్స్పెన్సెస్ ని పెంచుదా పెంచుదాం అనుకుంటారు తగ్గించుకుందాం అనుకుంటారా దాన్ని ఏమంటారు చెప్పండి కాస్ట్ కటింగ్ చెప్పండి ఏమంటాము కాస్ట్ కటింగ్ విన్నారా వినలేదండి వర్డ్ మనకి రిషన్ వచ్చినప్పుడు ప్రాఫిట్స్ ఉండవు కదా ప్రాఫిట్స్ లేనప్పుడు కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయి వాళ్ళ యొక్క ఎక్స్పెన్సెస్ తగ్గించుకుంటాయా లేదా దాన్ని ఏమంటాము కా దాన్ని ఏమంటామంటే రిట్రెంచ్మెంట్ రాసుకోండి ఇప్పుడు చెప్పండి రిట్రెంచ్మెంట్ మీనింగ్ మనకి ఏంటి కాస్ట్ కటింగ్ అంటే ఎంప్లాయీస్ ని ఫైర్ చేయడం కానీ తీసేయడం కానీ ఓకేనా లేదంటే బ్రాంచెస్ క్లోజ్ చేయడం కానీ లేదంటే స్టాఫ్ ని సో తక్కువ అవర్స్ వర్క్ చేయమని చెప్పడం కానీ చాలా ఉంటాయి కదా లేదంటే ఆఫీస్ లో లైట్లు ఆపేయమని చెప్పడం కానీ ఓకేనా ఏసీలు బంద్ చేయమని చెప్పడం కానీ ఇలాంటి ఉంటాయి కదా వాటిని ఏమంటాం మనం ఇవి ఫ్రాంక్ గా జరుగుతాయండి తెలీదా మీకు మంచిదే ఓకేనా చెప్పండి ఏంటవాడు రిట్రెంచ్మెంట్ ఇదొకరికి గుర్తుంటుందా ఇతర చూడండి ఉందా అన్ఫౌల్ అని మీకు చెప్తారు ఇది చెప్పండి బేస్లెస్ చెప్పండి ఏంటి బేస్లెస్ ఈ ఒకే అబర్ మీకు ఇంపార్టెంట్ ఈ ఒకే అబర్ మీకు ఇంపార్టెంట్ చెప్పండి అన్ఫౌండెడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి బేస్లెస్ అంట కదా వాడు బేస్లెస్ యాలిగేషన్స్ చేస్తున్నాడు అంట కదా అంటే ఏంటి దానికి ఏం లేదు రీజన్ లేదు లాజిక్ లేదు అలా లాజిక్ లేకుండా మనం ఏదో ఊరికే చెప్పేసి దాన్ని ఏమంటే చెప్పండి అన్ఫౌండెడ్ లేదంటే ఏమంటాము బేస్లెస్ బేస్లెస్ యాలిగేషన్స్ ఓకేనా గుర్తు పెట్టుకోండి రైట్ అన్ఫౌండెడ్ మీనింగ్ మనకి ఏంటి అంటే వాళ్ళు వరి వాళ్ళు వరి అవుతున్నారు ఓకేనా వరి అవుతున్నారు కానీ ఆ వరి అవ్వాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా లేదని చెప్పి ఎవరు చెప్పారు మన ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు చెప్పారు ఓకేనా అయిపోయిందా ఇది ట్వంటీ వన్ చెప్తారా ద ల్యాక్ ఆఫ్ పాలసీ అనౌన్స్మెంట్ టూ ప్లస్ ఏం రావాలి చెప్పండి ఇది క్లూ అన్నట్టు టూ ప్లస్ వి వన్ మరి రివైవ్ వస్తుందా ఇది వి టూ కానీ వి త్రీ కానీ కాబ
ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేస్తారు కదా చేసి వాళ్ళ చెస్ట్ పైన ఇలా కొడతారు కదా కొడితే వాళ్ళ హార్ట్ ఏమైతే మళ్ళీ కొట్టుకోవడం స్టార్ట్ చేసిందని దాన్ని ఏమంటావు చెప్పండి రిజరెక్ట్ అంటాం ఏమంటాం దాన్ని రిజరెక్ట్ దాన్ని ఏమంటారు అండి ఆ సిస్టమ్ ఏమంటావు చెప్పండి ఆ ప్రాసెస్ ఏమంటారు సిపిఆర్ అయినా తెలుసా లేదా మీకు స్కూల్లో నేర్పిస్తారు కదా చెప్పండి ట్వంటీ టూ చెప్పండి ట్వంటీ టూ మీ స్కూల్లో నేర్పియలేదా సిపిఆర్ మంచి పని చేశారండి ఓకేనా ట్వంటీ టూ చెప్పండి ట్వంటీ టూ చెప్పండి అది నేర్చుకుంటే లైఫ్ సేవింగ్ టెక్నిక్ అది కొన్నిసార్లు ఓకేనా అది ఒకటి నెక్స్ట్ ఎవరైనా సరే అన్నం తినేటప్పుడు అన్నం తినేటప్పుడు గొంతులో ఏదైనా ఉండిపోయింది అనుకోండి వాళ్ళు ఊపిరి ఆడ కదా ఊపిరి ఆడదు కదా అప్పుడు ఏం చేయాలి గొంతులో బడి తీయాలి కదా అవునా కాదండి దానికి కూడా టెక్నిక్ ఉంటుందా లేదండి వెనక్కి నుంచి ఇలాగా చిప్ చేయడం అది కూడా నేర్పియలేదా మీకు మంచిదా అండి ఓకేనా చెప్పండి ట్వంటీ టూ చెప్పండి ట్వంటీ టూ ద ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ అండ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ హెడ్ రీసెంట్లీ మేడ్ స్టేట్మెంట్స్ దట్ ద సెంటర్ వర్డ్ అనౌన్స్ ఏం అనౌన్స్ చేశారు వెరీ గుడ్ ఇక్కడ మెదర్స్ అంటే ఏంటి యాక్షన్స్ రాసుకోండి అందరు చెప్పండి మెజర్స్ అంటే ఏంటి యాక్షన్స్ చెప్పండి మెజర్స్ అంటే ఏంటి యాక్షన్స్ ఓకేనా ప్రోపగాండ అంటే ఏంటండి ప్రోపగాండ ప్రోపగాండ అని చెప్తారా బయాస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్బయాస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బయాస్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాసుకోండి ప్రోపగాండ మీనింగ్ ఏంటి బయాస్ స్ప్రెడ్ చేయడం అనమాట ఓకేనా వాళ్ళ బయాస్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్ప్రెడ్ చేసి దాన్ని ఏమంటాము ప్రోపగాండ అంటాం ఓకేనా ప్రోపగాండ అప్పట్లో హిట్లర్ ఏం చేశారు హిట్లర్ ఆర్యన్ రేస్ మీకు తెలుసు కదా ఆర్యన్ రేస్ ఆర్యన్ రేస్ అన్నిటికంటే సుపీరియర్ రేస్ అని చెప్పి అక్కడ జర్మనీలో ఉన్న ఉంటా కదా పీపుల్ వాళ్ళందరూ మైండ్స్ మార్చాడు లేదా ఏ విధంగా మార్చాడు ఫామ్ ఫ్రెండ్స్ లో వేసి లేదంటే రేడియోలో వినిపించి పదే పదే వినిపించాలని ఏం చేశారు వాళ్ళ యొక్క ఆ ఐడియాలజీని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లారు కదా దాన్ని ఏమంటాం ప్రోపగాండ ఏమంటాము ప్రోపగాండ రైట్ ఆ తర్వాత ఏమంది స్ట్రాటజీ అంటే ఏంటి ప్లాన్ రాసుకోండి స్ట్రాటజీ అంటే ఏంటండి ప్లాన్ కదా వాళ్ళు ఇక్కడికి స్ట్రాటజీని స్ట్రాటజీతో వచ్చాడు అంటాం కదా అది చెప్పండి స్ట్రాటజీ అంటే ఏంటి ప్లాన్ డిస్ట్రిక్ట్ అంటే మీకు తెలిసింది ఒక ఇప్పుడు చెప్పండి మెజర్స్ అంటే ఏంటండి యాక్షన్స్ ట్వంటీ త్రీ చెప్పండి ఏ ట్వంటీ టూ ఇయర్ ఓల్డ్ ఉమెన్ మెట్ ద సిఇఓ ఆఫ్ ద కంపెనీ టు సీక్ చెప్పండి టు సీక్ చెప్పండి సీక్ అంటే ఏంటి ఆస్క్ ఓకేనా అదండి ఎక్స్పెక్ట్ ఇప్పుడు చెప్తారు ఆన్సర్ ఏంటి ఇంటర్వెన్షన్ ఇంటర్వెన్షన్ అంటే కలగ చేసుకోవడం ఓకేనా అంటా కదా ఎవరైనా గొడవ జరుగుతుంది అనుకోండి ఆ గొడవ జరిగేటప్పుడు పెద్ద మనిషి రావాలి కదా దాన్ని ఏమంటాం మనం ఇంటర్వెన్షన్ పెద్ద మంది వచ్చేది ఎందుకు గొడవ పెంచడానికా తగ్గించడానికా కానీ చాలా మంది మనకున్న పెద్ద మనుషులు ఏం చేస్తారు పెంచుతారు అంత మంది ఏనివి మొత్తానికి అది వచ్చాడు కదా అలా రావడానికి ఏమంటా చెప్పండి ఇంటర్వీన్ ఓకేనా రిమైనింగ్ ఏమన్నా రైట్ కేర్ ఛాలెంజెస్ కాదు సో ఏమని చెప్పండి టు సీక్ ఇంటర్వెన్షన్ ఓకే ఇంటర్వెన్షన్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి వీటిలు ఇంటర్వెన్షన్ ఏంటి మీడియేషన్ చెప్పండి ఇంటర్వెన్షన్ మీనింగ్ ఏంటి మీడియేషన్ అంటే మధ్యవర్తిత్వం అంటాం కదా అది ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఎందుకు అర్థమవుతున్నాయా మనకి తర్వాత ఏమన్నా చెప్పండి స్పాటింగ్ ఎరర్స్ చెప్తారా ఇందులో ఎరడు ఉందా లేదా లేదా ఏముంది చోరా ఇక్కడ కొన్ని వర్డ్స్ నేను చెప్తున్నా అవి రాసుకోను ఓకేనా నార్మల్గా నార్మల్గా ఎవరైనా సరే క్రైమ్ చేశారు అనుకోను ఓకేనా క్రైమ్ చేసేవాడిని మనం ఏమనొచ్చు అంటే కల్ప్రీట్ చెప్పండి ఏమనొచ్చు కల్ప్రీట్ ఏమనొచ్చు కల్ప్రీట్ అనొచ్చు ఓకేనా మరి వాడు క్రైమ్ చేశారని చెప్పాలి కదా అలా చెప్పడం ఏమంటామంటే అక్యూజ్ చెప్పండి ఏమంటాము చెప్పండి ఏమంటాము అక్యూజ్ ఓకేనా ఆ తర్వాత వాడు చేసిన క్రైమ్ ప్రూవ్ అయింది అనుకోండి దాన్ని ఏమంటామంటే కన్విక్ట్ చెప్పండి ఏమంటాము కన్విక్ట్ వాడు చేసిన క్రైమ్ ప్రూవ్ అయితే ఏమంటాము కన్విక్ట్ కొన్నిసార్లు ప్రూవ్ కాదు కదా ప్రూవ్ కాకపోతే వాడిని ఏం చేయాలి వదిలేయాలి కదా అలా వదిలేస్తే ఏమంటాము అక్విట్ ఇవి రాసుకోండి ఇదే ఆర్డర్లో రాసుకోండి చెప్పండి క్రైమ్ చేసేవాడిని ఏమంటాము కల్ప్లీట్ అంటాము ఓకేనా వాడు క్రైమ్ చేశాడు అని చెప్పడాన్ని ఏమంటాము అక్యూజ్ అంటాం ఓకేనా వాడు చేసిన క్రైమ్ ప్రూవ్ అయితే ఏమంటాము కన్విక్ట్ అంటాం ఓకేనా ప్రూవ్ కాకపోతే ఏమంటాము అక్విట్ అంటాం ఇవన్నీ రాశాను కదా వీటి స్పెషాలిటీ ఏంటంటే వీటన్నిటి తర్వాత ఏం రావాలి ఆఫర్ ఇంతకుముందు మీకు చెప్పానా ఇది అది ఒకటే నేర్చుకోవద్దు ఇలా గ్రూప్లో నేర్చుకోండి గ్రూప్లో నేర్చుకుంటే మీకు ప్రతిసారి అది గుర్తొస్తుంది అని చెప్పారు ఒక మరి ఇప్పుడు గుర్తు రాలేదా మీకు వచ్చింది కదా మంచిదే ఏమో చూసి చెప్పండి అక్విట్ మీకు ఏం రాకూడదు టూ రాకూడదు మరి ఏం రావు చెప్పండి ఆఫ్ కాస్ట్ అక్విటెడ్ ఆఫ్ అందరికి అర్థమైందా ఇది అక్యూజ్ అయితే నాకు అక్యూజ్డ్ ఆఫ్ అక్యూజ్డ్ ఆఫ్ అక్విటెడ్ ఆఫ్ కన్విక్టెడ్ గిల్టీ గిల్టీ ఆఫ్ ఏ రాసుకోండి అది కూడా గిల్టీ ఆఫ్
the downward slope actually play out. Anuchana gurda. See, you have subject after subject. Inflation. Tarat garbe mundi is. Ada ipe ni kada. Ingo subject chapan. We. Tarvata have. Adi gurda ipe. Ingo subject chapan. The downward slope. Adi garbe chapan. Play. Slope ani the singular or plural. Ipani ko slope kaisle ak pote garbe kya ondaani. Chapale da. Par raya lagada. Chaya lagada. Chaya na dena wali plays out. Ipuri gorda. Mane ke naun kaisle ak pote garbe kya ondaani. Yes ondaani. Agar wakar slope sunte. Yes, undadu. Slope ka bate undali. Yes, undali. Place out. Aadi okay. Aadi kaakar ke kuni important concepts nai mana discuss jado. Kena. Andro first change enda mana ki further. Ekam mana ki raskor. Meko far. Chapan enda wordu. Far nai the degree jab tera. Positive. Then kya undudni? Comparative. Tarvat dey undudni? Superlative. Mana ki far kya mana Japan? Farther. Tarvat dey mana Japan? Farthest. Far, farther, farthest. Inko dey undudan te far, further, farthest. Raskor. No kena. यू रुंड उन्नत है विट पर मैं क्वेश्चंस कोड़ा उन्नत है एक रुंड है मैं एक स्पेलिंग्स उन्नत है कदा और स्टेटमेंट दिच्छी अंदर लो फोर बोल्ड वर्ड्स दिच्छी आ बोल्ड वर्ड्स में तो कैरेट पेड़ तर कदा अगर एनी ऐसे रेट बढ़ो फार दिस टिवाल्स तो डेमिस्टर्ड फार दिस इधर जो I want further details, further details, further details, and additional details. Next stage, we will talk about the next stage. We will talk about Hyderabad, and we will talk about the next stage. That's why we will talk about further, further, further. What do we call distance? Do you want to talk about it? Do you want to talk about it? Very good, right? So, there are two different things, there are two same things. You have to ask the examination. Do you want to talk about further, further? Do you want to talk about further? Go down, further. Extra ga, inka kendi ke lipo, inka baati the karakte. Kekir yeh unnal japan, place out. Okay? Next one chadda. Chaptara 26. Internet has been snap. Snap rent a cut. Chapan snap rent a break. Last one. Snap rent a man ke endi, break, break. Snap rent a man ke endi, break. Okay? Internet has been snapped in the union territory. From August 5th last year. Karakte na. First being of the year, what is it? Has been. Has been and take eight hands to say, present perfect. So, what is it? Present. You have present perfect, but you have two things. What is it? What is it? What is it? Point of time. What is it? Point of time. What is it? Period of time. What is it? What is it? Present perfect. What is it? Present perfect. What is it? Point of time. What is it? Period of time. What is it? Point of time. What is it? What is it? Since what is it? Period of time. What is it? What is it? फरवर्ड तर यू मे मैं इनलो आलवे जुंडी पोवा लो कना मरी कड़ा ये मुझे निकड़ा अगस्त फिफ्थ अगस्त फिफ्थ ने दी पॉइंट ऑफ टाइम आ पीरियड ऑफ टाइम आ इन द कंटे टाइमलाइन लो अगस्त फिफ्टीन टेंथे मेर ब्रैकेट पढ़ता रा पॉइंट पढ़ता रा पॉइंट एक अगर अगस्त फिफ्थ का बट देवे दी पॉइंट इकडे इनको कांसेप्ट चप्पता जात बनाना होगा ना इबन ना अधे इधे क्वेश्चन लो सेम क्वेश्चन लेकर मन की इलाय वो कौन डा होगा ना विल बी इवेंट चर मन की विल बी अधे आस्क फॉर विल बी इकडे इवेंट चर एंडे नेक्स्ट ईयर चप्पन इवेंट चर इकडा नेक्स्ट ईयर इपुर जापन में आंसर एंडो नो ईयर आस्क फॉर ना तो we should never use since in future tense. Okay, now, if you have a point of time in the future, since what? Where are you? From what? Okay, now, from what? Okay, now, that's the statement. Okay, now, the internet will be snapped in the union territory from August 15th. What do you do? August 5th, next year, correct. That's right. Next year, future. What do you do in the future? What do you do in the future? What do you do? From what? Next one, chapter 27. Many cities have almost become ghost towns. Here, ask one. Ghost town, what do you mean? People, what do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? Ghost town, ghost city. Right. Over the past two weeks, as Beijing ordered virtual lockdowns. What do you mean? 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 
మీకు చాలా సార్లు నేను చెప్పా ఏం చెప్పాను ఎండ్ వస్తే బోత్ సైడ్స్ ఏం రావాలి సేమ్ రావాలి ఇటువైపు ఏమొచ్చింది వి టూ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది మరి ఇక్కడ కూడా ఏం రావాలి వి టూ రావాలి మరి షర్ట్స్ అనేది వి టూనా చివరి ఏమొచ్చింది ఎస్ ఎస్ వచ్చింది ఎప్పుడైనా వి టూ అవుద్దా ఏమైంది వి వన్ ఏమైంది వి వన్ అది రాకూడదు మరి ఏం రావాలి చెప్పండి షర్టెడా మనకి ఏమైంది అండి షర్ట్ 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 కి త్రీ ఫార్మ్స్ ఏమైంది షర్ట్ 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 కట్ 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 పుట్ పుట్ ఈట్ ఈట్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ సో ఆన్సర్ ఏమైంది చెప్పండి ఇక్కడ ఏముండకూడదు షర్ట్స్ ఉండకూడదు ఏమిండాలి నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఎయిట్ చెప్తారా ఇది ఫస్ట్ చూడగానే చూడగానే మీరు ఆగిపోవాలి ఎందుకు ఆగిపోవాలి ఎగో చెప్పండి ఏముంది ఎగో మీకు కొన్ని వర్డ్స్ చెప్పారు గుర్తున్నాయా ఏం గుర్తున్నాయి చెప్పండి ఎగో ఒకటి చెప్పాలి ఎల్ఇర్ కానీ నెక్స్ట్ ఎస్టడే కానీ లేదంటే ఏంటి లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ మంత్ ఇలా కనిపించినా కానీ మీకు వెంటనే వెబ్బే ఏం రావాలి చెప్పండి బి టూ ఇది మర్చిపోకూడదు అనమాట ఓకేనా చూడగానే మీరు అది అబ్జర్వ్ చేయాలి ప్రతిసారి కాబట్టి మనకి ఏమొచ్చింది చెప్పండి ఏ ఇయర్ వచ్చింది కదా కాబట్టి వెబ్బే ఉండాలి చెప్పండి బి టూ ఇక్కడ బీ టూ ఉందా హ్యావ్ వచ్చింది హ్యావ్ తీసేయండి అప్పుడు ఏమైంది చెప్పండి ఇది బీ టూ అయితే లేదా కాబట్టి అక్కడ ఏముండకూడదు హ్యావ్ ఉండకూడదు ఓకేనా హ్యావ్ ఉండకూడదు అప్పుడు ఏమైంది చెప్పండి ఏ ఇయర్ ఎగో వి డిసైడెడ్ టు అందరికి అర్థమైందా ఇది ఎప్పుడైతే అక్కడ ఎగో కనిపించిందో ఇమీడియట్ గా మీకు ఈ థాట్ వచ్చేయాలి అనమాట అక్కడ మనకి ఏం రావాలి వి టూ రావాలి అనే థాట్ మీకు అలవా అది అలవాటు అయిపోయాడు ఓకేనా న్యూస్ పేపర్ చదివేటప్పుడు కావచ్చు క్వశ్చన్ అది అలవాటు అయిందని కూడా ఎగ్జామినేషన్ లో స్పాటింగ్ అనేసి వచ్చినప్పుడు ఈజీగా చేయగలుగుతారు ఓకేనా అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఎదుర్కోకూడదు ఇక్కడ ఈ వర్డ్స్ ఉన్నాయి కదా ఎగో ఉన్నాయి కదా ఎర్లీయర్ ఎస్టర్డే ఇంకా లాస్ట్ ఇయర్ ఇవన్నీ మనకి ఏం చెప్తాయంటే పాస్ట్ టైం గురించి చెప్తాయి పాస్ట్ టైం పాస్ట్ టైం అంటే ఏంటి వెబ్బే ఏం రావాలి వి టూ రావాలి ఇక్కడ ఏం వచ్చింది హ్యావ్ వచ్చింది కదా హ్యావ్ మనకి వి టూ కాదన్నట్టు అదేంటిది వి వన్ హ్యావ్ మనకి ఏంటి వి వన్ అది తీసేస్తే ఇక్కడ ఏమొచ్చింది డిసైడెడ్ ఇదేమైంది వి టూ కాబట్టి సింపుల్ పాస్ట్ లో ఉంది కాబట్టి అప్పుడు కరెక్ట్ అవుతుంది ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ మనకి టూ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి ఇవేంటివి స్పెల్లింగ్స్ మరి చేశారా డెలిబరేట్ అంటే ఏంటి ఇంటెన్షనల్ ఎవరైనా సరే కావాలని చేస్తే ఏమంటామండి డెలిబరేట్ అంటాం అండ్ స్వీపింగ్ ఇంట్రూషన్ స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్ అయినా మీకు చెప్పేట ఉండదు కదా ఈ వర్డ్ ఇంట్రూడ్ అని ఎస్టర్డేనా ఎస్టర్డే కదా డిస్కస్ చేసింది ఇంట్రూడ్ అంటే పర్మిషన్ లేకుండా ఎంటర్ అయ్యేవాళ్ళని ఏమంటాం ఇంట్రూడర్ అంటాం ఓకేనా అంటే దీన్ని ఏం చెప్పాను నేను ఎన్క్రోచ్ చెప్పలేదా రాసుకోండి ఎన్క్రోచ్ లేదంటే ఏం చెప్పాను వయోలేట్ ఏం చెప్పాను లేదంటే ట్రెస్ పాస్ ఇవన్నీ రాసుకోండి ట్రెస్ పాస్ మనకి అప్పుడప్పుడు రోడ్ల మీద వెళ్తుంటే ఓకేనా పక్కనే సైట్ పెద్ద పెద్ద సైట్స్ ఉంటాయండి ఓకేనా దానికి కంచి వేసేసి ఒక అక్కడ ఏం పెడతారు పెద్ద బోర్డు పెడతారు ఓకేనా దిస్ ల్యాండ్ బిలాంగ్స్ టు భిక్షు యాదవ్ ఓకేనా ట్రెస్ పాసర్స్ విల్ బి ప్రాసిక్యూటెడ్ అంటారా అంటే ఏంటిది ట్రెస్ పాసర్స్ అంటే ఎవరు పర్మిషన్ లేకుండా ఎంటర్ అయిన వాళ్ళు అనుమతి లేకుండా ఎంటర్ అయిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు ప్రాసిక్యూట్ చేస్తారు అంటే కేసు చేస్తారండి అర్థమైందా అర్థమైందా అండి మరి ఇప్పుడు స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్ అయినా ఇది మరి ఏమి ఉండాలి చెప్పండి ఐఎన్ ఈఆర్ యూ ఎస్ కాబట్టి ఏమనకూడదు ఓకేనా ఇంట్రూడ్ ఇంట్రూషన్ చేశారా ఇది సపోజ్ మనకి ఎక్స్క్లూడ్ ఉందండి చెప్పండి ఏముంది ఎక్స్క్లూడ్ దీనికి నౌన్ ఏంటండి ఎక్స్క్లూషన్ ఓకేనా ఇన్క్లూడ్కి నౌన్ ఏంటండి ఇన్క్లూషన్ మరి ఇంట్రూడ్కి నౌన్ ఏమైంది ఇంట్రూడ్ ఈజీనే కదా ఇవన్నీ వర్బ్స్ ఇవన్నీ ఏంటి ఓకే ఇంకా అర్థం కానీ మీనింగ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అటార్నీ అంటే ఎవరు లాయర్ అటార్నీ అంటే ఎవరండి లాయర్ వకీల్ అంటే లాయర్ ప్లేడర్ అంటే వాళ్ళంతా లాయర్సే ఓకేనా చెప్పండి థర్టీ చెప్పండి ఫాస్ట్గా సబ్ కల్చర్ కరెక్ట్ అయినా ఇన్స్పిరేషన్ కరెక్ట్ అయినా త్రూ కరెక్ట్ అయినా ఎందుకు కరెక్ట్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ వన్ రాంగ్ కాబట్టి ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు మీరు ఏం చెప్తారంటే ఎసెన్షియల్ స్పెల్లింగ్ చెప్పండి ఈఎస్ఎస్ ఈనా అయ్య రాసుకోండి ఎసెన్షియల్ కదా ఇక్కడ ఏముందో చూడండి ప్రింట్ తీసేయండి ప్రింట్ పక్కన పెడితే ఏముంది అక్కడ ఏమిండకూడదు అయ్యి ఉండకూడదు ఏమి ఉండాలి సి స్పెల్లింగ్స్ నేర్చుకోండి బై హార్ట్ చేయడం కాదు లాజికల్ గా నేర్చుకోవాలి ప్రింట్ పక్కన పెడితే ఏమొస్తుంది అక్కడ ఎసెన్షియల్ ఎసెన్షియల్ లో అయ్యి ఉండాలా ఈ ఉండాలా ఇక్కడ అక్కడ ఏముంది అయ్యి అది చూడగానే మీరు చెప్పేయాలి అర్థమైందా చూడగానే బ్రేక్ చేసేయాలి చూడగానే వర్డ్ బ్రేక్ చేయాలి మీరు ఓకేనా ప్రింట్ ఎసెన్షియల్ మీనింగ్ ఏంటంటే టిపికల్ చెప్పండి
ఆ విధంగా మనం అంటే ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ ఆ విధంగా రియాక్ట్ అవుతాడు బిహేవ్ చేస్తాడు మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం కదా దాన్ని ఏమని చెప్పొచ్చు సపోజ్ డాగ్ అంటే అరవాలని చెప్పి ఓకేనా క్యాట్ అయితే మ్యూ మ్యూ అనాలని చెప్పి అంటాం కదా బట్ ఏమంటాం టిపికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏమంటాము టిపికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే స్టాండర్డ్ అండ్ ఓకేనా 